Votou com o partido. Presidente, deputados, deputadas e aqueles que estão acompanhando a sessão nesse momento. Votação da cláusula de barreira. Normalmente, qual é o argumento utilizado? O argumento é, existem muitos partidos no Brasil e partidos de aluguel. Primeiro, usar aqui o argumento que sempre é repetido pelo deputado Chico Alencar. Se tem partido pequeno, não ideológico, que se vende, é porque tem partido grande que compra. Nós defendemos partidos programáticos, ideológicos, que sejam escolhidos pela sociedade brasileira por aquilo que eles representam. Existem outras formas de se acabar com os pequenos partidos de aluguel não ideológicos. Exemplo, o fim da coligação proporcional, nós topamos votar. Mas tem um outro elemento, uma outra possibilidade, que facilitaria o fim dessas legendas, ou pelo menos o não fortalecimento desse mercado de aluguel, que é a composição de uma alternativa onde o tempo de televisão não seja somado com aquele que está disputando o cargo majoritário. Porque vamos falar o português claro aqui, por que que normalmente existe esse processo de negociação para determinar uma maior coligação de partidos políticos, principalmente pelas grandes legendas nacionais, para somar o tempo de TV. Se você tivesse a criação de uma regra onde essa soma não acontecesse com o fim da coligação proporcional, você já estaria dando um golpe nos pequenos partidos não ideológicos que querem se instituir para a realização do Balcão. Mais um ponto que eu queria aqui discutir com as senhoras e com os senhores. Distritão. Nunca é demais repetir, porque essa matéria vai voltar a esse plenário, provavelmente. O Distritão favorece prioritariamente aqueles que já estão no exercício dos mandatos. 92% dos atuais parlamentares se elegeriam, se elegeriam pelo modelo distritão. E diferente do que se vende para o cidadão, para o eleitor brasileiro e brasileira, você não elegeria aqueles os, que seriam os mais votados com o eleitor tendo a sua vontade prevalecendo. Não! Porque todos sabem que num sistema distritão se diminui de maneira abrupta o número de candidatos. E aqueles que são parlamentares ligados às cúpulas partidárias dos maiores partidos serão priorizados, tanto nos recursos administrados quanto na possibilidade de candidatura. Então o eleitor não fica com o um número maior de candidatos para votar, ele fica com o um número menor, deputada Zenaide, para votar nas eleições. É isso que vai acontecer. Além disso, meus amigos e minhas amigas, qual é a proposta objetiva que o pessoal apresenta em relação ao financiamento eleitoral? Nós, historicamente, sempre defendemos o financiamento público de campanha. A gente acha que o pior dos cenários é o financiamento empresarial, com empresas e o poder econômico cooptando a representação. Mas a gente defende um financiamento público que seja modesto, com adequações ao fundo partidário. Dois, com um teto estabelecido para a doação de pessoa física e para o autofinanciamento. E três com uma distribuição mais igualitária desses recursos, não privilegiando os grandes partidos em detrimento dos pequenos partidos. A campanha tem que ser programática, ideológica, com os debates sendo aquilo que vai fortalecer o centro de decisão 
do eleitor, do cidadão brasileiro e brasileira. A gente tem que discutir esses pontos com profundidade. Essa é a posição do pessoal.